നമസ്കാരം വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒരു ഇന്ദ്രിയമാണ് കണ്ണ് ഇന്നത്തെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ട് കണ്ണിൻ്റെ ആരോഗ്യം വളരെ കുറഞ്ഞു വരുന്നതായിട്ട് കാണുന്നു ഇന്ന് കണ്ണിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു സൗന്ദര്യ പ്രശ്നമാണ് കണ്ണിന് ചുറ്റുമുണ്ടാവുന്ന ഡാർക്ക് സർക്കിൾസ് ഇവ ഇല്ലാതാക്കുവാനും നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ എന്തെല്ലാം ടിപ്സുകൾ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഇത്തരം കണ്ണിൻ്റെ ആരോഗ്യം കുറയ്ക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം എന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് പറയേണ്ടത് ഒന്ന് ജനറ്റിക്കൽ കോഴ്സ് തന്നെയാണ് അതുപോലെ അമിതമായിട്ടുള്ള ഗാഡ്ജറ്റ്സിൻ്റെ ഉപയോഗവും അതുപോലെ ഉറക്കക്കുറവുള്ള ആളുകളിൽ ലേറ്റ് നൈറ്റായിട്ട് ഉറങ്ങുന്ന ആളുകളിൽ ഇവരിലെല്ലാം തന്നെ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ കാണാം മറ്റൊന്ന് കോൺസ്റ്റൻ്റായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ണ് റബ്ബ് ചെയ്യുക അതായത് എപ്പോഴും തന്നെ കണ്ണ് തിരുമ്മിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ ഇതുപോലെ വളരെ സെൻസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഏരിയയാണ് കണ്ണിന് ചുറ്റുമുള്ളത് ധാരാളം ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഉള്ള ഏരിയയാണ് ഇവിടെ നമ്മളിങ്ങനെ ചോ തിരുമ്മിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള ക്യാപ്പിലറി വാൾസിനെ ഇത് ഡാമേജ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഡാർക്ക് സർക്കിൾ വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് മറ്റൊന്ന് ഹെവി ആയിട്ടുള്ള മേക്കപ്പ് പ്രൊഡക്ട്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതലും കോസ്മെറ്റിക് ഐറ്റംസിലെല്ലാം തന്നെ ലെഡിൻ്റെ ഒരു അംശം ഉണ്ടാവും ഇത് നമ്മൾ ഡെയിലി ഹെവി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത്തരം ഏരിയാസിൽ പതിയെ പതിയെ ഡാർക്ക് സർക്കിൾസ് വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുപോലെ തന്നെ കണ്ണിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തെയും ഇത് കാര്യമായിട്ട് ബാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ കണ്ണിന് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാറ്ററാക്ട് അതുപോലെ ഗ്ലോക്കോമ ഐസ്റ്റൈ ഡ്രൈ ഐസ് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം വരാം ഡയബറ്റിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ഡയബറ്റിക് റെറ്റിനോപ്പതി അത് പിന്നീട് മാക്കുലർ എഡീമ അതായത് നീര് വച്ചിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ വരാം പിന്നീടത് കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് വരെ പോവാം ഇങ്ങനെ ഇത്തരം യൂസേജ് കൊണ്ടും അതുപോലെ ഇത്തരം ശ്രദ്ധയില്ലായ്മ കൊണ്ടും എല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ കണ്ണിന് ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം കണ്ണിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ആഹാരങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം കാര്യമായിട്ട് പറയേണ്ടത് നെല്ലിക്ക ധാരാളം കഴിക്കാം അതുപോലെ ചീര ഇലവർഗങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കഴിക്കാം മറ്റൊന്ന് പാലാണ് പാലിൽ ധാരാളമായിട്ട് റൈബോഫ്ലാവിൻ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് കാറ്ററാറ്റിൻ്റെ റിസ്ക് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റൊന്ന് സിട്രസ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ് നാരങ്ങ ഓറഞ്ച് ഇവയെല്ലാം ഇതിൽപ്പെടുന്നു മറ്റൊന്ന് ആൽമണ്ട് ആണ് ആൽമണ്ടിൽ ധാരാളം വിറ്റാമിൻ ഇ ഉള്ളതിനാൽ തന്നെ ഇത് കണ്ണിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിന് വളരെയേറെ സഹായകമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ബദാം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊന്ന് വിറ്റാമിൻ സി അതുപോലെ ഇ ആൻഡ് ലൂട്ടിൻ ഇവയെല്ലാം തന്നെ കണ്ണിൻ്റെ ഹെൽത്തിന് ആവശ്യമുള്ള ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് ആണ് ഇവയെല്ലാം അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ചീരയിലും അതുപോലെ ബ്രക്കോളിയിൽ ചോളത്തിൽ സ്ട്രോബെറി നട്ട്സ് ഇവയിലെല്ലാം തന്നെ ഇത്തരം വിറ്റാമിൻസ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മറ്റൊന്ന് വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഡ്രൈ ഐസ് എപ്പോഴും തന്നെ കണ്ണിലൊരു മണൽ വാരിയിട്ടതുപോലെ മണൽ തടയുന്നത് പോലുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനാണിത് എപ്പോഴും കണ്ണിൽ നിന്നും വെള്ളം വരിക അതുപോലെ കണ്ണിനൊരു കടച്ചിൽ വേദന ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഇത്തരം ഡ്രൈ ആയിക്കൊണ്ട് കാണാം ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് പലതരം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകൾ നമുക്ക് ആയുർവേദത്തിൽ തർപ്പണം പോലുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകളൊക്കെ വളരെ എഫക്റ്റീവാണ് പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും ഇതിന് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യം എപ്പോഴും തന്നെ കണ്ണ് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുക കണ്ണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അടച്ച് തുറക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് കൂടുതലായിട്ടും നമ്മൾ ഇത്തരം മൊബൈൽ ഫോൺസൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നം വരാൻ കാരണം കൂടുതലും ഒരേ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കണ്ണ് എപ്പോഴും തന്നെ അടയ്ക്കാന്ന് ആ ഒരു ടൈം പീരീഡ് വളരെ കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് കണ്ണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ കണ്ണിലുള്ള ആ ഒരു മോയ്സ്ചർ എപ്പോഴും തന്നെ നിലനിർത്താനും അതുപോലെ ഡ്രൈ ഐസ് വരാതെ സംരക്ഷിക്കുവാനും സഹായിക്കുന്ന ഒരു നല്ല മാർഗമാണ് അതുപോലെ തന്നെ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒന്നാണ് ഐസ്റ്റൈ അതായത് കണ്ണിൽ കുരു വരിക ഇത് ഒരു തവണ എങ്കിലും വരാത്തവരായിട്ട് ആരും ഉണ്ടാവില്ല ഇങ്ങനെ വരുന്നതിനുള്ളൊരു കാരണവും ഇത് തന്നെയാണ് കൂടുതൽ കണ്ണിന് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ജോലിയിൽ നമ്മൾ ഏർപ്പെട്ടാൽ കൂടുതലും സിസ്റ്റം കമ്പ്യൂട്ടർ
ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ഫോണിലുള്ള ഫോൺ സൈസ് അതായത് ലെറ്റേഴ്സിൻ്റെ സൈസ് കുറച്ച് വലുതാക്കി വെക്കാം അതിൻ്റെ ഫോൺ സൈസ് ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ വളരെ ചെറിയ സൈസിലുള്ള ഫോണിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കണ്ണിന് കൂടുതൽ സ്ട്രെയിൻ എടുക്കേണ്ടി വരും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊന്നാണ് നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങുക നന്നായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കുക എന്നുള്ളതെല്ലാം തന്നെ അതുപോലെ ദിവസേന നസ്യം ചെയ്യുന്നത് അണുതൈലം വെച്ച് നസ്യം ചെയ്യുന്നത് കണ്ണിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിന് വളരെ നല്ലതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും അതിന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാത്തത് ഇതിന് മുൻപേ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ആവർത്തന വിരസത ഒഴിവാക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മറ്റൊന്നാണ് ത്രിവല ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഐ വാഷ് നമ്മൾ പുറത്തൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണിൽ പലതരം പൊടിയും പോലുള്ള പൊടി പുകയൊക്കെ ഏറ്റുകഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവുന്ന കണ്ണിനുള്ള ആ ഒരു ആരോഗ്യക്കുറവിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ കണ്ണിൽ കുരു വന്നാലുള്ള അവസ്ഥ ഇങ്ങനെ കണ്ണിൻ്റെ ഒരുവിധം അസുഖങ്ങൾക്കെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ക്ലീൻ ആയിട്ട് കണ്ണിനെ നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ കണ്ണിനൊരു പിന്നെ മോയ്സ്ചർ നൽകുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടും എല്ലാം തന്നെ ത്രിവല വാഷ് വളരെ എഫക്റ്റീവാണ് ചെയ്യേണ്ട വിധം നമുക്ക് ഒരു രാത്രി ഇതുപോലെ തിളപ്പിച്ച വെള്ളത്തിൽ ത്രിവല പൗഡർ ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം അതെടുത്ത് നന്നായിട്ട് തുണിയിലൂടെ തന്നെ അരിച്ചെടുക്കണം നിങ്ങൾ അരിപ്പയിൽ കൂടെ അരിക്കരുത് കാരണം അതിലുണ്ടാവുന്ന ആ ചെറിയ ചെറിയ പാർട്ടിക്കിൾസ് കണ്ണിൽ പെട്ടുപോയാൽ അത് പിന്നീട് കണ്ണിന് പലവിധ ഇറിറ്റേഷൻസും ഉണ്ടാക്കും അതുകൊണ്ട് കഴിയുന്നതും ഇങ്ങനെ തുണിയിൽ അരിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ തെളി വെള്ളം മാത്രം കണ്ണിൽ നമുക്ക് വാഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം ചെറിയൊരു നീറ്റൽ ഇതിലടങ്ങിയിട്ടുള്ള മരുന്നുകൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുമെങ്കിലും ഇത് കണ്ണിന് വളരെ നല്ലൊരു മെത്തേഡാണ് ത്രിവല കൊണ്ട് എപ്പോഴും തന്നെ വാഷ് ചെയ്യുന്നത് ദിവസേന കണ്ണിൽ കോൾ അതായത് കൺമിഷി എഴുതുന്നത് കണ്ണിൻ്റെ ആരോഗ്യം എന്നും തന്നെ നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് നമുക്ക് പുറത്തു നിന്നും വാങ്ങിയിട്ടുള്ള കൺമിഷിയല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ പൂവാങ്കുറുനില പോലുള്ള ഔഷധങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കൺമിഷി ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇത് നമുക്ക് ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ണിൻ്റെ പുറത്തു നിന്നുള്ള അലർജൻസിനെ എല്ലാം തന്നെ ഒഴിവാക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ കണ്ണെപ്പോഴും മോയ്സ്ചർ ചെയ്തിരുത്തുവാനും എല്ലാം തന്നെ വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാർഗം കൂടിയാണിത് മേക്കപ്പ് പ്രോഡക്ട്സ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള മേക്കപ്പ് പ്രൊഡക്ട്സുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ പിത്തദോഷത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സ്പൈസി ഫുഡ് ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് കണ്ണുകളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് കൂടുതൽ നല്ലത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒഴിവാക്കണമെന്നല്ല എങ്കിലും ഒരു മിതമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ മാത്രം ഉപയോഗിക്കാം ഒരുപാട് വൈകിയുള്ള ഉറക്കം ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അതുപോലെ തന്നെ തലയിൽ തല കുളിക്കുന്ന സമയത്ത് തലയിൽ തണുത്ത വെള്ളം കൊണ്ട് കുളിക്കുന്നത് കണ്ണിൽ എപ്പോഴും തന്നെ ഒരു മോയ്സ്ചർ നിലനിർത്താനും കണ്ണിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിനും കണ്ണിൻ്റെ കുളർമയ്ക്കും എല്ലാം തന്നെ ഇത് സഹായിക്കും മറ്റൊന്ന് നമ്മൾ ടി വി കാണുന്ന ഒരു സമയമാണ് ടി വി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വളരെ അടുത്ത് നിന്ന് കാണുന്നതിന് പകരം ഒരു പത്തടി ദൂരമെങ്കിലും ഡിസ്റ്റൻസ് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇരുന്ന് ടി വി കാണാം ഒരുപാട് ദൂരെ ഇരുന്ന് കാണുന്നത് തന്നെ കണ്ണിന് സ്ട്രെയിൻ കൂടുതൽ എടുക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കണ്ണിൻ്റെ ആരോഗ്യം നിലനിർത്തുന്നതിന് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കുറച്ച് എക്സസൈസുകളും കൂടെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത്ത് കൂടി പോവും ഐ എക്സസൈസുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ തന്നെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പ്യൂപ്പിൾ കൃഷ്ണമണിയെ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ചലിപ്പിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇടത്തോട്ടും വലത്തോട്ടും മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടുമായിട്ട് ഇതുപോലെ കൃഷ്ണമണി ചലിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് ഇതെല്ലാം തന്നെ കണ്ണിൻ്റെ എക്സസൈസുകളാണ് മറ്റൊന്ന് പ്രാണായാമ മെഡിറ്റേഷൻ ആണ് ഇപ്പോഴും തന്നെ വളരെ കൂൾ ആൻഡ് കാം ആയിട്ടിരുന്നിട്ട് കണ്ണടച്ചിരുന്ന് വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കുറച്ച് നേരം കണ്ണടച്ചിരുന്ന് ഇതുപോലെ മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്നത് കണ്ണിൻ്റെ ആരോഗ്യം വളരെയേറെ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു എന്നാണ് പഠനങ്ങളിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് കണ്ണിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടി പൊതുവായിട്ടും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് ഇനി നമുക്ക് ഡാർക്ക് സർക്കിളിനെ കുറയ്ക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കുറച്ച് ടിപ്സുകൾ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഈസിയായി ചെയ്യാവുന്ന കുറച്ച് മാർഗങ്ങൾ ഒന്നും കൂടെ സൂചിപ്പിക്കാം ഇതുവരെ ഇത്തരം ഡാർക്ക് സർക്കിൾസ് ഉള്ള ആളുകൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഈ കാര്യത്തിലും
ഇതുപോലെ കോട്ടൺ ബോൾ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് കണ്ണിന് മുകളിലും കുറച്ച് നേരം വെച്ച് നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് വെള്ളരിക്ക നീരും അലോവേരയുടെ ജെല്ലും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അതിലും ഇതേ പ്രോസസ്സ് തന്നെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ബദാം ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് കണ്ണിൻ്റെ ഡാർക്ക് സർക്കിൾസ് കുറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുങ്കുമാതി തൈലം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ചെറിയൊരു മസാജിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് മസാജിങ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് വളരെ ശക്തിയായിട്ടുള്ള മസാജിങ് അല്ല എപ്പോഴും തന്നെ നമ്മുടെ റിംഗ് ഫിംഗർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെറിയ രീതിയിൽ മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മസാജ് റൗണ്ടിൽ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് പാക്കുകളൊക്കെ ഇടുന്ന സമയത്തും തന്നെ കണ്ണിൻ്റെ ഏരിയയിൽ കൂടുതൽ ഡ്രൈ ആക്കുന്ന രീതിയിൽ വയ്ക്കാതിരിക്കുക കാരണം അങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ റിങ്കിൾസ് വിഴാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്തിയെടുത്ത ബദാം അരച്ച് പേസ്റ്റ് ആക്കി അല്പം പാല് കൂടെ ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ണിനടിയിൽ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് റബ്ബ് ചെയ്യരുത് ജസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാൽ മതി ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കണ്ണിലുണ്ടാവുന്ന ഡാർക്ക് സർക്കിൾസിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ സഹായിക്കും നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാരണങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം അതിന് പുറമെ കുറച്ച് ഇതുപോലുള്ള പൊടിക്കൈകളും കൂടെ ശീലിച്ചാൽ ഇത്തരം ഡാർക്ക് സർക്കിൾസിനെ എല്ലാം തന്നെ ക്രമേണ നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കും ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയി എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോ റിലേറ്റീവ്സിനോ ഷെയർ ചെയ്യുക ആദ്യമായിട്ടാണ് ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു വിഷയവുമായി വീണ്ടും കാണാം അണ്ട